。欧阳凌云手提神兵大刀，指着楚风，眼中尽是自信，甚至已无法按耐自己的激动心情。先前小鱼儿身体状况不佳，他自然也是看得出来，自然也就清楚了。就算击败了小鱼儿，别人也会说他胜之不武。可偏偏那丫头实力太强，竟以极度虚弱的身躯对他进行了压制，逼得他不得不服用禁药来提升战力。但谁曾想，禁药入口，小鱼儿竟虚弱的无力再战，他这药算是白吃了。现在好了，楚风出来了，并且是刚刚引起那么大的动静，最主要还是健全之躯。他若能够战胜楚风，那便是实至名归。这禁药吃的值，他越想越激动，这简直是天助他也。于是望着楚风再度开口，这么大动静。还以为你突破天神了呢，原来只是刚刚踏入真神啊！这么说来，你之前只是半神，难怪与欧阳狂飞交手是用的结界之术。那怎么办？你是想以界灵师的身份来和我交手，还是以修武者的身份？若是想以修武者的身份，我可以让着你，将修为压制到四品真神。在他看来，一品真神就算能如欧阳狂飞一般施展出雷纹、雷霆铠甲以及雷霆羽翼，也只能将修为提升到四品真神。噗嗤！可话音刚落，便感觉胸口一阵剧痛。低头一看，鲜血正不断溢出，是一把神兵长刀，洞穿了他的胸口。是楚风，他同时施展出了雷纹、雷霆铠甲、雷霆羽翼，修为达到了四品真神，但却具备逆战一品的战力，所以才能对他造成致命一击。这一击就是奔着取走他性命而来。轰！可很快，一股强大的力量自欧阳凌羽体内冲击而出，竟硬生生的将楚风击退开来。那力量快速将欧阳凌羽包裹，同时竟开始修复欧阳凌羽的伤势。看到这一幕，欧阳狂飞等人松了一口气。那是欧阳凌雨身上的守护阵法，有此阵法在，他们倒是不必为欧阳凌雨的性命担忧了。于是他们也没有劝阻楚风。欧阳凌雨确实过分，让楚风教训一下他也好。我草啊，切磋而已，你怎么下死手啊？欧阳凌雨则是恶狠狠地盯着楚风，可被击退的楚风则是手持海啸狂刀，对其向上一挥，顿时海浪冲起，直奔欧阳凌雨而来。不过凭借那守护阵法，则是再度将这攻势挡了下来。你这是在小看我吗？当代武者竟如此猖狂，我就让你见识一下远古家族的底蕴。欧阳凌雨说话间，身形暴退而去，竟收回了守护阵法的力量。但他手腕一转，竟出现九颗与刚刚一模一样的禁药。凌雨大哥，你疯了吗？见此情形，欧阳狂飞等人赶忙相劝，可欧阳凌雨却根本不予理会。尽管没有正式与楚风交手，可楚风刚刚的一击，让他意识到这个名为楚风的家伙比那个姑娘还要可怕。一颗没用，甚至两颗与三颗禁药也没用，他必须全力以赴才有机会。既然如此，那就干脆玩把大的。于是他嘴巴一张，将九颗为天族而制的禁药同时丢入口中。刹那间，耀眼的雷霆自其体内爆发开来，竟瞬间吞噬这方天地。虚空之上，那黑焰之中，雷霆四起，竟有异象涌现。虽说那异象远不及楚风刚刚突破的威势，但却也是遮天蔽日。伴随异象消散，那雷霆也是消散。再看欧阳凌雨。所有人都是倍感震惊。欧阳凌雨衣衫还在，可他的肉身已毁。此刻的他已是化作了纯粹的灵魂状态。修为虽未增进，可是他的气息却远非先前可比。楚风，今日我就让你知道，谁才是修武界最强的天族天才。欧阳凌雨话罢，便手提神兵大刀向楚风冲了过去。刀影阵阵，每次挥出，强大的力量都将虚空黑雾以及下方海水为之变化。面对如此攻势，楚风却步伐稳健，遂于虚空之上不断倒退。身形左摇右摆，但不仅没有丝毫狼狈，反而尽显从容，任凭恐怖的刀光自其周围掠过，却难以伤及于他分毫。关键是楚风那冷漠的目光一直盯着欧阳凌雨，竟看得欧阳凌雨阵阵发慌。九颗禁药，足足九颗，加上先前那一颗，是他娘的足足十颗禁药。禁药发挥之时，其肉身都已尽毁，禁药散去，反噬之力袭来，可想而知那是怎样的痛苦。可他已付出如此代价。面对眼前之人，竟还讨不到便宜。枪！忽然一道寒芒袭来，是楚风寻得机会，手握海啸狂刀，朝着欧阳凌雨的脖颈便砍了过来。这一刀迅猛无比，速度与力道并存。当！火花喷溅，强大的涟漪更是掀起海啸，向四方滚动。哪怕欧阳狂飞等人早已躲到了远处，可却也还是被那涟漪震得再度后退。原来是欧阳凌雨手持神兵大刀挡下了楚风这一击。呵呵，欧阳凌雨看着楚风，露出得意的笑容。我承认你的身法很矫健，但现在的我根本不是你能够比拟的。话罢，欧阳凌雨手中的神兵大刀竟开始压制楚风的海啸狂刀，硬生生的将海啸狂刀向楚风的方向逼去。楚风目光依旧冷漠，可忽然气息发生了变化，楚风那原本隐藏的逆天战力显现而出，随后竟在众人的观测下改变了形态与气息，不再是逆天战力
，而是转变成了修为。楚风之前是在雷文、雷霆铠甲以及雷霆羽翼的加持下，将修为提升到四品真神，再配备隐藏的逆天战力，才能与五品真神的欧阳凌宇一战。但是现在，楚风的逆天战力不见了，但修为却是达到了五品真神。哎呦，你这手段玩的挺花呀！将逆天战力转化成修为，确实少见。但是我想问了，这有什么卵用啊？你的战力有变化吗？你在这跟我玩咋耍呢？欧阳凌宇看着楚风，面带嘲讽。可下一刻，他却目光大变，再也笑不出来了。只见楚风体内九色雷霆爆发而出，但却不是以雷霆的形态，而是以气焰的形态。九色雷霆如气焰般升腾，楚风战力再度大增，微微用力，欧阳凌宇那握住神兵大刀的手臂便剧烈颤抖，神兵大刀更是被迅速压制回来。眼见不妙，欧阳凌宇。则是右手握住刀柄，而左手伸出按住刀背，以双手之力来与楚风单手对抗。可是没用，楚风此刻力大无穷，任凭他已如此，却依旧无法与楚风抗衡，只能眼睁睁的看着自己的神兵大刀向自己的脖颈处靠近。狂飞大哥，楚风那个形态，难，难道是记载中的传说力量？此刻，欧阳天族所有小辈都看向了欧阳狂飞，而欧阳狂飞也是目光凝重，呼吸急促，心跳加速。身为欧阳天族族人，关于天族血脉有着诸多记载。他们在记载中看到，天级血脉者不仅可以解开雷霆铠甲、雷霆羽翼、雷纹等提升战力的手段，曾有一些天骄级强大人物是能够在天神境解开新的血脉力量。此力量将九色雷霆转化为气焰形态，在此气焰的融合下，雷霆铠甲、雷霆羽翼看上去都更加霸道且绚丽。最主要的是修为能够进一步提升。此力量名为雷焰，可此力量只有天神境才能解开。并且他欧阳天族，莫说现在，哪怕远古时期，也没有人解开过这一力量。这是真正的传说中的力量。你到底是怎么做到的？你是怎么获得这股力量的？欧阳凌宇对楚风问道。他的语气没有了半点调侃意味，而是极其凝重的语气。楚风之前获得逆天战力，是因为以为蛋蛋死了，暴怒之下获得的。但对于这股力量的来历，楚风也一直不太清楚。直到这次突破，楚风对这股力量有了具体的掌握。若以逆天战力形态，可不被外人察觉。是突然出手的绝佳手段，但若是对方战力相同，可将逆天战力转化为真实修为。虽然境界没有变化，但战力会大幅度加强。这便是楚风将逆天战力转化为修为的原因。说啊，你是怎么掌握雷焰的？欧阳凌宇再度开口，竟咆哮开来。他充斥着不甘。为何传说中的力量会被楚风所掌握？但是这种力量被楚风所掌握的话，他便无论如何都无法与楚风相提并论了。为何传说中的力量会被区区当代修武者掌握？你。可很快，他的所有不甘都消散了。他没有心情去顾及这些，似乎谁强谁弱都不重要了。因为楚风伸出了另外一只手掌，释放出了诡异的力量。那诡异的力量竟在吞噬他的守护阵法。若是没了守护阵法，面对开启了雷焰的楚风，纵使吞服十颗禁药，但也是必死无疑。妈的，见此情形，欧阳凌宇身形暴退。可哪怕如此，却也依旧无法阻挡守护阵法被楚风吞噬。当欧阳凌宇。与楚风拉开足够距离的时候，他能感觉到自己体内的守护阵法已是消失不见。楚风没有追赶他，而是冷漠的看着他。这个家伙是要杀了我啊？是因为那姑娘吗？想到这里，欧阳凌宇赶忙对着楚风大喊：“楚风，那姑娘的伤和我没关系啊，她是自己变成那样的。我来的时候，她就已经那样了。我不知道是谁弄的，你别找我呀、啊。”可楚风只是盯着他，没有说话，目光依旧冷漠无比，看得欧阳凌宇阵阵心慌，真是操蛋。此时，欧阳凌宇明白，对方杀心已起，说什么都没用了，那就只有一条路可以走，将对方击败。想到这里，他也不再犹豫，摸向自己的胸口，那里还有着一颗吊坠。摸到吊坠之后，吊坠光芒闪烁，笼罩其全身。紧接着，他身形一转，便向远处快速逃去，眨眼间便消失在了众人的视线之中。这家伙吓跑了呀！龙成宇看向龙木西，龙木西则是微微点头。轰隆隆，可突然。在太古沙海深处的方向传来一声刺耳的轰鸣，众人回身观看，竟是粗达千米、由三道雷霆交织而成的雷霆光柱射出。此刻已将楚风吞没，而明明已经向反方向逃走的欧阳凌宇，竟诡异的站在那光柱的源头之地。显然，那强大的雷霆光柱便是他施展而出。凌宇大哥，你！欧阳狂飞一阵无语，甚至感到恼怒。他知道欧阳凌宇是使用了一次性至宝了，刚刚逃走的只是虚影，那是至宝的力量，虚影难以看穿。同时，本尊也会短暂隐藏，是金蝉脱壳之物。他还以为欧阳凌宇是为了脱身，害怕楚风去追，才被逼无奈催动了这件至宝。没想到欧阳凌宇竟利用这珍贵的宝物，假装逃走，实则偷袭楚风，并且此刻施展的乃是他欧阳天族的二段神境中威力最强的。这分明是要杀了楚风啊！
找死！见此一幕，小鱼儿眼中杀意涌现，虚弱的他不知哪来的力气，竟从龙木犀怀中挣扎起身。可就在此刻，楚风所在的位置竟然出现耀眼的金芒，金芒越发明亮，穿透雷霆，很快形成一道肉眼可见的巨大虚影，那竟是一只高达万米的龙头。龙头虽是半透明的虚影，却栩栩如生，霸气非凡，将楚风护在当中，任凭三色雷霆不断席卷，却也无法穿透龙头虚影。楚风站在龙头口腔位置，侧身而立，右手依旧握着海啸狂刀，其左臂笔直抬起，无名小指握紧，中指食指伸出，指向欧阳凌雨，随之轻声开口：“龙息！”轰！话罢，那巨龙虚影大嘴张开，一道金色光柱自楚风掌心爆发而出，金色光柱所向披靡，与雷霆光柱交织，自身完好无损，反而是雷霆四散而去，正将欧阳凌雨的三色雷霆快速击退，向欧阳凌雨快速逼近。该死！见此情形，欧阳凌雨咬紧牙关，那扭曲的面容可以看出，他连吃奶的力气都用出来了。可是没用，根本无法阻挡那金色光柱的袭来。在外人看来，楚风这也是强大的二段武技，可唯有和龙城与和龙木犀互看一眼后，达成了统一的共识。楚风所施展的，应该是一段神技，正是他图腾龙族无人练成的一段神技。龙息，楚风，停手！可以了，不要杀他，我求你了，楚风公子，求你手下留情啊！眼见着。那金色光柱快将三色雷霆彻底击散，到时欧阳凌雨将正面承受这恐怖的力量。欧阳狂飞以及欧阳天族众人则是赶忙开口劝阻，可楚风并没有罢手的意思。直到小鱼儿的声音响起：“大哥哥，我这伤与他无关，饶了他吧。”听到小鱼儿那虚弱的声音，楚风这才收起海啸狂刀，身形一转，来到了小鱼儿的面前。楚风走后，虚空之上的龙头虚影以及恐怖的金色光柱同时消散。而欧阳凌雨则是仿佛失去了所有力气，双腿一软，先是跪在了半空之上，可很快身子一歪，竟跌落而下。好在欧阳狂飞等人一直盯着他，眼见不妙，赶忙上前，第一时间将他接住。快，将你们身上能够减弱禁药的药物都拿出来，垃圾的就别拿了，挑最好的拿。欧阳狂飞大喊一声，欧阳天族数千名小辈也不敢怠慢，纷纷拿出宝物。他们都看得出来，楚风虽然停手了，但因为欧阳凌雨自己太作，一口气吞服十颗禁药。他的情况依旧十分危险，至于楚风，则是从龙木犀的怀中将小鱼儿抱到了自己怀中